ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ഈ സ്ഥലത്തും ഇതിൻ്റെ സംഘാ ആടകരായിട്ടുമുള്ള ദൈവ മക്കൾക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മുൻപേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ എൻ്റെ പ്രിയ പിതാവും അനേക വർഷങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അതേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ദൈവം അവസരം നൽകിയത് വലിയൊരു പദവിയായി ആദര ആ ദൈവസന്ധിയിൽ വളരെ വിനയത്തോടെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പല വിഷയങ്ങളാണ് ദൈവദാസന്മാരിവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളെ സ്പർശിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അന്യ സംസ്ഥാനക്കാരായി മലയാളം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ചിലരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും എന്നെ പ്രാരംഭത്തിൽ ഒരു സഹോദരൻ ഓർപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആ റെഫറൻസും അത്യാവശ്യം ചില കാര്യങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ കൂടെ പറയുന്നത് സഹായകരമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം ലിവിങ് ഇൻ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നോട്ടീസിലൊക്കെ അത് മലയാളത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവവുമായി ആത്മാർത്ഥ കൂട്ടായ്മയിൽ നിലനിൽക്കുക കൺവെൻഷൻ്റെ സംഘാടകർ പ്രാരംഭമായിട്ട് പ്രസംഗകരെയൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ചില വിഷയങ്ങൾ അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആ വിഷയങ്ങൾ എടുക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രയോജനകരമായി മറ്റെന്തെങ്കിലും എടുക്കുവാനോ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ അയച്ചു തന്ന ആ വിഷയങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ നമ്പർ വൺ ഒന്നാമത്തെ ലിസ്റ്റിൽ ആ ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാമത് എഴുതിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് ഹിസ് പ്രസൻസ് എവ്രി ഡേ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ സന്തോഷം ഓരോ ദിവസവും അനുഭവിക്കുക ഓർ എൻജോയ് ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ് ഇൻ അവർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുക ഇതാണ് ആദ്യം തന്നെ ആ ലിസ്റ്റിൽ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് എഴുതിയിരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷത്തോടും എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോടും കൂടെ ആവേശത്തോടും കൂടെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ആ വിഷയം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാം പല വാചകങ്ങൾ കൂടെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യത്തിൻ്റെ രക്ത ചുരുക്കം അനുദിനം ദൈവത്തോട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഓരോ നിമിഷവും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഇത് രാത്രി അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് പ്രേരണ ഉള്ളത് സാധാരണ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു സഭാ കൂട്ടായ്മയിലായി ശരിയായ ഉപദേശമൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോവുക അതിനേക്കാൾ കൂടിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പലർക്കും പല വിശ്വാസികൾക്കും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചില്ല വലിയ പാവമൊന്നും ചെയ്യരുത് വീടി വലിക്കരുത് കള്ളു കുടിക്കരുത് മോശമായ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഏർപ്പെടരുത് പാപകരമായ പ്രവൃത്തികളിലൊന്നും ഏർപ്പെടരുത് വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ശാന്തമായിട്ടിങ്ങനെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും യോഗത്തിന് വരിക കർത്തൃവശയിൽ പങ്കെടുക്കുക കൺവെൻഷനും ക്യാമ്പുകൾക്കൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോവുക ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതമെന്നാണ് പൊതുവേ വിശ്വാസികൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നതും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മിക്കവാറും വിശ്വാസികൾ ജീവിക്കുന്നതും ഈ ലെവലില എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ആധികാരികമായി നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ മുതിരുന്നത് അങ്ങനെ ജീവിച്ച പോരാ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പാപമൊന്നും ചെയ്യാതെ എല്ലാ ആഴ്ചയും യോഗത്തിനൊക്കെ വന്ന് ശരിയായ വിശ്വാസമൊക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ശാന്തമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുക ജീവിതം തീരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക ഇതല്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ ജീവിതം 
തെറ്റ് ചെയ്യരുത് യോഗത്തിന് പോകണം ശരിയായ ഉപദേശം വിശ്വസിക്കണം അതെല്ലാം നല്ല കാര്യമാണ് അതെല്ലാം ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവവനത്തിൽ നിന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ഓഫ് ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് സേവ്ഡ് ആൻഡ് ബി ഇൻ ഫെലോഷിപ്പ് ഇൻ എ ചേർച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ഓഫ് ജസ്റ്റ് ടു ബിലീവ് ദ റൈറ്റ് ഡോക്ടറിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ ഓഫ് ടു ലിവ് എ നോർമൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഗോഡ് എക്സ്പെക്ട്സ് മച്ച് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് സംതിങ് ഫാർ ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഫ്രോം അവർ ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ഉയർന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആ ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് നാം ഉയർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇന്ന് രാത്രി കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രായോഗികമായി സാധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നാം എല്ലാവരും ബോധവാന്മാരാവുകയും ആ ഉയർന്ന ജീവിത തലത്തിലേക്ക് നാം ഉയരുകയും ചെയ്യണം ഞാൻ പ്രാരംഭമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വൈരത്തിൽ നിന്ന് കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ദൈവം നമ്മോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് ജീവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് ജീവിക്കാൻ ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഹൃദ്യമായ ഒരു സംസർഗം ഇൻറ്റിമേറ്റ് കമ്മ്യൂണിയൻ ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കേവലം രാവിലെ വൈകിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ വേദപുസ്തകം വായിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ യോഗത്തിന് പോയാൽ മാത്രം പോരാ ദൈവത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് അതെങ്ങനെയാ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് ദൈവത്തോട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് തൻ്റെ മക്കൾ ജീവിക്കണം കേവലം അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചാൽ പോരാ കേവലം അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ കേവലം നന്നായി ജീവിച്ചാൽ പോരാ കേവലം പാപങ്ങൾ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ പോരാ ഇതെല്ലാം നല്ല കാര്യമാണ് എല്ലാം വേണ്ടതാണ് എന്നാൽ അത് മാത്രം പോരാ ദൈവത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് ജീവിക്കണം വി മസ് ലിവ് ഇൻ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ക്ലോസ് ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് ദ ലോഡ് അതാണ് ദൈവം നമ്മിൽ എല്ലാവരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് തിരുവിടുത്തിൽ നിന്ന് ചില വാക്യങ്ങൾ പ്രാരംഭമായി വായിച്ച് ആ കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവജനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രയേലാണ് ആ ഇസ്രയേലിന് ദൈവം കൽപ്പനകൾ കൊടുത്തത് ആവർത്തൻ പുസ്തകത്തിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഏത് നിലയിലൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നൊക്കെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം ദൈവം വളരെ ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല വായിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇത്ര ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണോ എന്ന് ഒരു പക്ഷേ നാം ചിന്തിച്ചു കാണുകയില്ല ഇന്ന് രാത്രി നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം ആവർത്തന പുസ്തകം പത്താം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഡ്യൂ ട്രോണമി ചാപ്റ്റർ ടെൻ And verse 20, ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം ആവർത്തൻ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം തൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രയേലിനോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചില വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം ആദ്യം വായിക്കാം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോമേ നീ ഭയപ്പെടണം അവനെ സേവിക്കണം അവനോട് ചേർന്നിരിക്കണം അവൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യണം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോമയോട് നീ ചേർന്നിരിക്കണം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ദാവ് ദൈ ഗോഡ് ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ടു ദൈ ഗോഡ് ക്ലിങ് ആൻഡ് ടു ദൈ ഗോഡ് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവേ ആ വാക്യത്തെ പറയുന്നുണ്ട് ഭയപ്പെടണം സേവിക്കണം പോരാ ഭയപ്പെട്ടാൽ മാത്രം പോരാ അവനെ സേവിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ പിന്നെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം അവനോട് നീ ചേർന്നിരിക്കണം ദാവ് ഷാൽ ക്ലീവ് ടു ഹിം പറ്റി ചേർന്ന് ഇരിക്കണം അടുത്തൊരു വാക്യം അവർത്തൻ പുസ്തകം തന്നെയാണ് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം ലെവൻ ട്വൻ്റി ടു ഡ്യൂ ട്രോണമി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന ഈ സകല കൽപ്പനകളും ജാഗ്രതയോടെ പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവെ സ്നേഹിക്കുകയും അവൻ്റെ എല്ലാ വഴികളിൽ നടന്ന് അവനോട് ചേർന്നിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ യഹോവ ഈ ജാതികളെ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയും ആ ഇവിടെ ദൈവം തന്നെ ജനമായ ഇസ്രയേലിനോട് പറയുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ദൈവമായ ഹോവെ ആ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ജാഗ്രതയോടെ പ്രമാണിക്
ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ കൽപ്പനയും ജാഗ്രതയോടെ അനുസരിക്കണം ദൗ ഷാൽ റൊബേ ഓൾ ദ കമാൻമെൻസ് പിന്നെ നീ അവനെ സ്നേഹിക്കണം ദൗ ഷാൽ ലവ് ഗെയിം ഇത്രയും പോരെ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് എല്ലാ കൽപ്പനയും അനുസരിക്കുക അവനെ സ്നേഹിക്കുക അത്രയും പോരെ പോരാ ഒരു കാര്യം കൂടെ വേണം അതെന്താ അത് നീ അവനോട് ചേർന്നിരിക്കുകയും വേണം കൽപ്പന അനുസരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അവനെ സ്നേഹിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അവനോട് ചേർന്നിരിക്കണം ദൗ ഷാൽ ക്ലീവ് ആൻ ടു ഹിം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം ആവർത്തനം തന്നെ പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ വേസ് ഫോർ നാലാമത്തെ വാക്യം ആവർത്തനം പതിമൂന്നിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം ആ പ്രവാചകന്റെയോ സ്വപ്നക്കാരന്റെയോ വാക്ക് നീ കേട്ടനുസരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്നറിയേണ്ടതിനെ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുകയാകുന്നു അടുത്ത വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കണം ദൈവമായ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭയപ്പെടുകയും അവന്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിച്ച് അവന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയും അവനെ സേവിച്ച് അവനോട് ചേർന്നിരിക്കുകയും വേണം അവനെ ഭയപ്പെടണം അവന്റെ വാക്ക് കേൾക്കണം അവനെ സേവിക്കണം കൽപ്പന അനുസരിക്കണം പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം തീർന്നില്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യണം എന്താ അവനോട് ചേർന്നിരിക്കണം ചേർന്നിരിക്കണം ജോഷുവയുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരാം ബുക്ക് ഓഫ് ജോഷുവ ഇരുപത്തി രണ്ടിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ടു ആൻഡ് വേഴ്സ് ഫൈവ് ജോഷുവ ട്വന്റി ടു ഫൈവ് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ സ്നേഹിക്കുകയും അവന്റെ എല്ലാ വഴികളിൽ നടന്ന് അവന്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കുകയും അവനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ അവനെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് യഹോവയുടെ ദാസനായ മോശ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കൽപ്പനയും ന്യായ പ്രമാണവും ആചരിപ്പാൻ ഏറ്റവും ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിപ്പി പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയോട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇന്നുവരെ ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയോട് പറ്റിച്ചേർന്നിരിപ്പി ദൈവമായ ഹോവയോട് പറ്റിച്ചേർന്നിരിപ്പി നമ്മളിപ്പോ അഞ്ചു വാക്യം വായിച്ചു വേറെ വാക്യങ്ങൾ കാണും അഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വായിച്ചാൽ ഇനിയും വാക്യങ്ങൾ കാണുമായിരിക്കും ദൈവം തന്റെ ജനത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കേവലം അനുസരണം മാത്രമല്ല ഭയപ്പെടണമെന്ന് മാത്രമല്ല ഏ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കണം ക്ലീവ് ആൻ ടു മീ അവിടെ പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്ലീവ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേറെ ഒരു വാക്യം നമ്മുടെ മനസ്സ് വരും ഏത് വാക്കിയാ പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കുക ക്ലീവ് എന്ന് നമ്മൾ ഈ വാക്യങ്ങളിൽ വായിച്ചപ്പോഴൊക്കെ നമുക്കെല്ലാം പരിധിയുള്ള വേറൊരു വാക്യം നമ്മുടെ എല്ലാം തന്നെ മനസ്സിൽ വന്നു അത് ഏത് വാക്യമാ ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ജനസിസ് ടു ട്വൻ്റി ഫോർ ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് അത് ഏത് വാക്യം ഒന്ന് കേൾക്കാം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ട് ഭാര്യയോടെ പറ്റിച്ചേരും ആ അവർ ഏക ദേഹമായി തീരും പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയും വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും A man shall leave his father and mother and shall cleave unto his wife. പറ്റിച്ചേരിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ആ വാക്യത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ പറ്റിച്ചേരിയ ക്ലീവ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ക്ലീവ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഏ ഇൻസെപ്പറബിളി ഗ്ലൂഡ് ഓർ സ്റ്റക്ക് ടുഗദർ വേർപിരിക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കുക അതാണ് ക്ലീവ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആ വാക്കിന്റെ വേറെ അർത്ഥം സംതിങ് ഓർ സമ്മൺ ഏതിന്റെ എങ്കിലും പിന്നാലെ നീ പോവുക നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഏതോ ഒന്നിനെ പിൻപറ്റുക you should stick to something you should be glee glued inseparable to something and you should pursue hard after something adana patti cheriga nu varadha endi artham 
ഒരു പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും അവരിരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും നമുക്കറിയാം ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അടുത്ത ഹൃദ്യമായ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻറ്റിമസി ഒരു ബന്ധത്തിലും മനുഷ്യ ബന്ധത്തിലും ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ദ മോസ്റ്റ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഹ്യൂമൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് ദ വൺ ബിറ്റ്വീൻ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്ന് ഒന്നോട് ചേർന്നിരിക്കുക പിരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വണ്ണം അവരൊന്നായിട്ടിരിക്കുക അതിനർത്ഥം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ശാരീരികമായും മാനസികമായും അവരൊന്നായിട്ടിരിക്കുക ആ വാക്കാണ് ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്ത് ദൈവം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും പിരിയാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ഏറ്റവും അടുത്ത ഹൃദ്യമായ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ പറ്റിച്ചേർന്ന് ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ തൻ്റെ മക്കൾ ദൈവത്തോട് ആ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ ഏറ്റവും പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കണം അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹവും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയും ഭാര്യഭർത്താപ്പുക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വേറെ ഒരു വാക്കും വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ആ വാക്ക് മലയാളത്തിൽ പരിഗ്രഹിക്കുക എന്നാണ് തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് വേദപുസ്തകത്തിൽ നോ എന്നാണ് കെ എൻ ഒ ഡബ്ല്യു നോ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ആ വാക്ക് ഉൽപ്പത്ത് പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ചേക്കാം ഉൽപ്പത്ത് പുസ്തകം നാലിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അനന്തരം മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഭാര്യയായ ഹൗവയെ പരിഗ്രഹി മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഭാര്യയായ ഹൗവയെ പരിഗ്രഹിച്ചു മലയാളത്തിൽ പരിഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ ആ വാക്യം എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ആൻഡ് ആഡം ന്യൂ ഹിസ് വൈഫ് അവൻ തൻ്റെ ഭാര്യയെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ അറിഞ്ഞു എന്നാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ ത്തിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യോസഫിന്റെയും മറിയുടെയും കാര്യം പറയുമ്പോ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം മത്തായി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാത്യു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് മകനെ പ്രസവിക്കും വരെ അവൻ അവളെ പരിഗ്രഹിച്ചില്ല അവ അവൻ അവളെ പരിഗ്രഹിച്ചില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഏ ഹീ ഡിഡ് നോട്ട് നോ ഹർ അവളെ അറിഞ്ഞില്ല അറിയുക എന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് പരിഗ്രഹിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് നോളജ് പോസിബിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു പീപ്പിൾ രണ്ടാളുകൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത പറ്റിച്ചേരൽ ബന്ധം ഇതിനേക്കാൾ വേറെ വാക്ക് പറയാനില്ല നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ വാക്കല്ലാതെ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ള വേറെ വാക്ക് എൻ്റെ അറിവിലില്ല എൻ്റെ സൗരസന്മാരെ ആ വാക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ കാര്യമോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരിഗ്രഹിക്കുക ഏറ്റവും പറ്റിച്ചേരുക ആ വാക്ക് നാമം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലും വേദവസ്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം സദൃശ വാക്യങ്ങൾ മൂന്നിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം പ്രോബബ്സ് ത്രീ ആൻഡ് വേ സിക്സ് വേർ ദ സെയിം ഹീബ്രൂ വേർഡ് ഈസ് യൂസ് അതേ അഭിപ്രായ പദം പരിഗ്രഹിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നോ എന്നുള്ള അതേ അഭിപ്രായ പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ് ഏഹ് മൂന്നിൻ്റെ ആറ് സദൃശ വാക്യം നിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും അവനെ നിനച്ചു കൊള്ളുക ആ മതി അത്ര മതി നിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും അവനെ നിനച്ചു കൊള്ളുക ഇതാ മലയാളത്തിൽ നിനച്ചു കൊള്ളുക എബ്രാഹിം ഭാഷയിൽ എങ്ങനെ ആ വാക്ക് എന്ന് അറിയാമോ ഏ നമ്മൾ നേരത്തെ പരിഗ്രഹിക്കുക എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ എബ്രാ ഭാഷയിൽ യാദ എന്നാണ് ആ വാക്ക് വൈ എ ഡി എ യാദ അതാണ് എബ്രാഹി വാക്ക് ആ വാക്കാണ് സദൃശ വാക്ക് മൂന്നിന്റെ ആറിൽ നിനച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് തർജ്ജമെഴുതിരിക്കുന്നത് thou shall know thy god in all thy ways ninde jeevithathinte ella valigalilum avane ariyanam edu pole ariyanam oru bharya bhartava avar thammil ariyunnathu pole parigrahikkuga ennu upayogichirikkunna aa vaakkil uddeshichirikkunnathu pole the most intimate knowledge of each other annyonyam sadhikkunna etum adutha bandham deivumayittum aa bandham venamna 
ഇനി ഞാനത് കൂടുതൽ തെളിയിക്കാനൊന്നും ശ്രമിക്കേണ്ടല്ലോ വിശദീകരിക്കാനും ശ്രമിക്കേണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ എൻ്റെ സഹോദര സഹോദരന്മാരെ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഇനിയും അടുക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ഏറ്റവും കൃത്യമായ അടുത്ത് ഒന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഏറ്റവും ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് ഒരു ബന്ധം ഒരു കൂട്ടായ്മ അതാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവവുമായിട്ടും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം വായിക്കണമെന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു വാക്യമാണ് ഡ്രോ നായ് ആൻഡ് ടു ഗോഡ് ആൻഡ് ഹി വിൽ ഡ്രോ നായ് ആൻഡ് ടു യു യാക്കോബിൻ ലാലിൻ്റെ എട്ട് ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ചെല്ലുവേൻ അവൻ നിങ്ങളോട് അടുത്ത് വരും ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മോട് പറയുന്നത് നാം ദൈവത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് ചെല്ലണം നമ്മൾ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചു ദൈവമായ ഹോവയെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ നീ സ്നേഹിക്കണം നീ അനുസരിക്കണം നീ പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കണം ദൈവത്തോട് അടുത്തുള്ള ജീവിതം കേവലം യേശു കർത്താവിനെ രക്ഷകനായി അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവായി ദൈവമായി അറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോവുകയല്ല അത് അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യമാണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഈ ദൈവത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് ജീവിക്കുക അവന്റെ സംസർഗം ആസ്വദിക്കുക അവന്റെ സംസർഗം അനുഭ അനുഭവിക്കുക അതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സ്വഭാപിതാക്കന്മാര് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളിലായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു വിശ്വാസ പ്രമാണമാണ് വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ഷോർട്ടർ കാറ്റഗിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണം ഈ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ഷോർട്ടർ കാറ്റഗിസത്തിൽ സഭാപിതാക്കന്മാര് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ സംഹിത എന്താണ് എന്ന് ബാക്കിയുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് നൂറ്റി ഏഴ് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ഷോർട്ടർ കാറ്റഗിസത്തിൽ ചോദ്യോത്തര രൂപത്തിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് പറയുക അതിൽ നൂറ്റി ഏഴ് ചോദ്യമുണ്ട് ആ നൂറ്റി ഏഴ് ചോദ്യോത്തരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വെൽ നോൺ ഏറ്റവും പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ചോദ്യോത്തരമുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യോത്തരമുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ചീഫ് എൻഡ് ഓഫ് മാൻ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഉത്തരം വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ കാറ്റഗേസത്തിൽ സഭാപിതാക്കന്മാർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദ ചീഫ് ആൻഡ് ഓഫ് മാൻ ഈസ് ടു ഗ്ലോറിഫൈ ഗോഡ് ആൻഡ് എൻജോയ് ഹിം ഫോർ എവർ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക ദൈവ സംസർഗം ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുക ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയുടെ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ സാരാംശം ഇതാ ഒറ്റവാചകം എന്തിനാ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്താ സാധിക്കേണ്ടത് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ വേദപുസ്തു എന്താ പറയുന്നത് സഭാപിതാക്കന്മാർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ദൈവ സംസർഗത്തിൻ്റെ സന്തോഷം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാണ് ക്രിസ്തീയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു കാര്യം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക പിന്നെ എൻജോയ് ഗോഡ് ഫോർ എവർ ദൈവത്തെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവ സംസർഗത്തിൽ ഉല്ലസിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് തെളിവുകൾ ഞാൻ വേദവസ്ഥത്തിൽ നിന്ന് കാണിക്കാം ഈ അനുഭവത്തിൽ ജീവിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് ദാവീദിൻ്റെ അനുഭവം നോക്കാം അറുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം we will look into some examples of some people who enjoyed this intimate fellowship with god 63am sankirtanam davidinte deivumayittulla adupathe prakirtikkunna anega sankirtanangal undu adella ippo namukku vaaikkanokku illo adagonde oru sample aayittu 63am sankirtanamile chala vaakyangal namukku onnu vaaikkam adinte onnam vaakyam mathram aadi onnu vaaiche psalm 63 and verse 1 ദൈവമേ നീ എന്റെ ദൈവം അധികാലത്ത് ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിക്കും വെള്ളമില്ലാതെ ഉണങ്ങി വരേണ്ട ദേശത്തെ എന്റെ ഉള്ളം നിനക്കായി ദാഹിക്കുന്നു എന്റെ ദേഹം നിനക്കായി കാക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ നീ എന്റെ ദൈവം ദവാട്ട് മൈ ഗോഡ് ഏർലി വിൽ ഐ സീക്ക് ദി ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു 
പിന്നെന്താ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളം നിനക്കായി ദാഹിക്കുന്നു മൈ സോൾ തേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ യു എന്നിട്ട് പറയാണ് എൻ്റെ ദേഹം നിനക്കായി കാംക്ഷിക്കുന്നു ഐ എം ലോങ്ങിങ് ഫോർ യു നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നു ദാഹിക്കുന്നു കാംക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിലോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി എല്ലാം വായിക്കാൻ നമുക്ക് നേരെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ വാക്കുകൾ മാത്രം ഞാനൊന്ന് പറയാം രണ്ടാം വാക്യം നോക്കിയിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നിന്നെ സ്തുതിക്കും ആ നാലാമത്തെ വാക്യം നിന്നെ വാഴ്ത്തും അഞ്ചാം വാക്യം കിടക്കയിൽ നിന്നെ ഓർക്കും രാത്രി ആമങ്ങളിൽ നിന്നെ ധ്യാനിക്കും ആറാമത്തെ വാക്യം നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഏഴാമത്തെ വാക്യം കോഷിച്ചാനന്ദിക്കുന്നു എട്ടാമത്തെ വാക്യം ആ നമ്മുടെ വാക്ക് ഏത് വാക്ക എന്റെ ഉള്ളം നിന്നോട് പറ്റിയിരിക്കുന്നു പറ്റിയിരിക്കുന്നു മൈ സോൾ ക്ലീവ്സ് ആഫ്റ്റർ യു ദാവിത് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവേ നീ ആൻ്റെ ദൈവം നീയാണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത് എൻ്റെ അനുദിന ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യവും ഒന്ന് സാധിപ്പിച്ചു തന്ന് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിച്ചോണേ അതൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ ദാവിത് പറയുന്നത് ഓ ഗോഡ് യു ആർ മൈ ഗോഡ് നീ എൻ്റെ ദൈവം ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുക നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല നീ കാശ് തരാനല്ല എന്റെ രോഗം സൗഖ്യമാക്കാനല്ല ഐ എം നോട്ട് ലോങ്ങിങ് ആഫ്റ്റർ സംതിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗിവ് മീ ഐ എം ലോങ്ങിങ് ആഫ്റ്റർ യു നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ദാഹിക്കുകയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കാംക്ഷിക്കുകയാണ് പിന്നെ വേറെ പല വാക്കുകളുണ്ട് രാത്രി എന്താ ചെയ്യുന്നേ രാത്രി ആവങ്ങളിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഓർക്കുകയും നിന്നെ ധ്യാനിക്കുകയും ഐ റിമെമ്പർ യു and i meditate upon you even when i go to bed ravannilla pagalannilla pinne parayana ninnil naan khoshich aanandikya i rejoice or i exult over you pinne paraya ende ullam ninnod pattirikkiyan my soul cleaveth unto thee my soul is holding fast unto thee my soul is clinging to thee ഞായറാഴ്ച രാവിലെ നാല് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ ദൈവസനത്തിൽ വന്ന് ഞാൻ ഇരിക്കും നിന്നെ ധ്യാനിക്കും പാട്ടുപാടും പിന്നെ വീട്ടിൽ പോകും പിന്നെ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പിന്നെയും ദൈവസനതി വരും അതല്ല ദാവിത് പറയുന്നത് രാവന്നില്ല ഞായറാഴ്ചയെന്നില്ല പകലെന്നില്ല പകലെല്ലാം നിന്നെ നോക്കിയിരിക്കുക ദാഹിക്കുക രാത്രിയാണല്ലോ രാത്രി നിന്നെ ഞാൻ ഓർക്കുക കിടക്കയിൽ പിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ ധ്യാനിക്കുക എൻ്റെ ഉള്ളം നിന്നോട് പറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പ്രിയ സൗരസന്മാരെ ഇതാണ് ദൈവത്തോട് ചേർന്നുള്ള ജീവിതം യേശുവോട് ചേർന്നിരിപ്പത് എത്ര മോദമേ എന്ന് നമ്മൾ പാടാറുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കേവല വേദപുസ്തകം വായിക്കലല്ല പ്രാർത്ഥിക്കലല്ല പാട്ടുപാടലല്ല ശരിയായ ഉപദേശം വിശ്വസിക്കലല്ല സമായോഗത്തിന് പോകലല്ല കൺവെൻഷന് പോകലല്ല അതെല്ലാം വേണം അതാരും നിർത്തിക്കളയല്ല പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി നീ ഒരു ദൈവവേദനാണെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷവും ഈ ദൈവവുമായുള്ള ഒരു ഹോട്ട് ലൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിനക്കുണ്ടായിരിക്കണം ദൈവവുമായുള്ള ഒരു സംസർഗം നിനക്കുണ്ടായിരിക്കണം ആ സംസർഗത്തിൽ നീ ജീവിക്കണം ആ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നീ സന്തോഷിച്ച് ജീവിക്കണം ദാവിദ് എന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ കൂടെ ദാവിദിന്റെ ഒത്തിരി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒത്തിരി സങ്കീർത്തനമുണ്ട് എന്നാൽ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം സാം നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ അതിന്റെ ഒൻപതും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കാം സാം സിക്സ്റ്റീൻ വേഴ്സസ് നയൻ ആൻഡ് ഇലവൻ ഒൻപതും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയം സന്തോഷിച്ച് എന്റെ ഹൃദയം സന്തോഷിച്ച് എന്റെ മനസ്സ് ആനന്ദിക്കുന്നു എന്റെ മനസ്സ് ആനന്ദിക്കുന്നു എന്റെ ജഡവും നിർഭയമായി ും മുഖത്തെയാണ് നോക്കുമ്പോൾ സന്തോഷ പരിപൂർണത ഫുൾനെസ് ഓഫ് ജോയ് അടുത്ത വാക്ക് നിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് എന്നും പ്രമോദം ഫോർ എവർ മോർ ഇൻ തൈ 
presence there is fullness of joy and at thy right hand there are pleasures forevermore ഇത് ദാവീദിന്റെ മാത്രം അനുഭവമായിരുന്നോ നമുക്കൊക്കെ ഒക്കുന്നതാണോ ദാവീദിന്റെ കാലശേഷം വല്ലവർക്കും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടായിട്ടുണ്ടോ സാധു സുന്ദർ സിംഗിനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ പേര് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം സർദാർജി ആയിരുന്നു പിന്നീട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വലിയൊരു ദൈവദാസനായി തീർന്നു അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നില്ല ഒരിക്കൽ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തോട് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കല്യാണം ഒക്കെ കഴിക്കണ്ടേ കല്യാണം വേണ്ടേ അതിന് സാധു സുന്ദർ സിംഗ് ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു ആ മറുപടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം സാധു സുന്ദർ സിംഗ് എന്താ മറുപടി പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ ഐ വുഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ദ ജോയ് ഓഫ് എ ഹോൾ മാരിഡ് ലൈഫ് ഫോർ വൺ അവർ ഓഫ് എക്സ്റ്റസി വിത്ത് മൈ ലോഡ് ഒരു ആയുസ് മുഴുവൻ സന്തോഷകരമായ കല്യാണം കഴിച്ച് കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തെക്കാൾ ഒരു മണിക്കൂർ ദൈവ സംസർഗത്തിന്റെ ആ ആനന്ദ മൂർച്ചയിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കല്യാണം കഴിച്ച് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് സാധു സുന്ദർ സിംഗ് പറയാണ് അതും ദൈവവുമായുള്ള സംസർഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്റ്റസി എക്സ്റ്റസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലൈമാക്സ് ഓഫ് ജോയ് ആനന്ദത്തിന്റെ അതിരേഖം ഇത് തമ്മി കാരമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം എനിക്ക് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞാൽ മതി ആദ്യത്തെ വേണ്ട ആദ്യത്തേതുമായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ തുലനം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്നാണ് സാധു സുന്ദർ സിംഗ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ദാവീത് മാത്രം പറഞ്ഞതല്ല എന്റെ സൗരസന്മാരെ ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കുക ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കുക ഞാൻ ദാവീദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി പഴയമത്തിലെ ഒരാളെ കുറിച്ചുകൂടെ എനിക്ക് പറയണം അത് യോസേപ്പാൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരിക ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി നയൻ അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം തേർട്ടി നയൻ ആൻഡ് വേസ് ടു യഹോവ യോസോപ്പിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ കൃതാർത്ഥനായി മിശ്രേമിനായ യജമാനന്റെ വീട്ടിൽ പാർത്തു അടുത്ത വാക്യം കൂടെ യഹോവ അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്നും യഹോവ അവനോട് കൂടെ ഉണ്ട് ഇനി ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം വേസ് ട്വന്റി വൺ എന്നാൽ യഹോവ യോസേപ്പിനോട് കൂടെ ഇരുന്നു മതി ഇനി ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം യഹോവ അവനോട് കൂടെ ഇരുന്നു മതി നാല് പ്രാവശ്യം ഈ അധ്യായത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ എന്താ അത് ദ ലോഡ് വാസ് വിത്ത് ജോസഫ് യഹോവ യോസേപ്പിനോട് കൂടെ ഇരുന്നു യഹോവ യോസേപ്പിനോട് കൂടെ ഇരുന്നു യഹോവ യോസേപ്പിനോട് കൂടെ ഇരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ യോസേപ്പിന്റെ ചരിത്രവും കഥയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നല്ലതായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലാണ് യോസേപ്പ് രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നത് യാക്കോവിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മുപ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ ആദ്യ വാക്യത്തിലാണ് നമ്മൾ യോസേപ്പിനെ കുറിച്ച് പതിനേഴ് വയസ്സുകാരനായിട്ട് വായിക്കുന്നത് ഈ മുപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ അതിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം വരെ യോസേപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യോസേപ്പ് എന്താ ചെയ്ത് യോസേപ്പിന് അപ്പൻ കോട്ടെടുത്ത് അമ്മ വർണ്ണമുള്ള പല കളറുള്ള കോട്ട് മേടിച്ചു കൊടുത്ത കാര്യം യോസേപ്പ് അപ്പനോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ യോസേപ്പിനുണ്ടായ സ്വപ്നം പിന്നെ യോസേപ്പിനെ സഹോദരന്മാരെ അന്വേഷിക്കാൻ വിട്ട കാര്യം യോസേപ്പ് അവരെ പോയി അന്വേഷിച്ച കാര്യം ഇതൊക്കെയാണ് മുപ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ പതിനേഴ് വരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യോസേപ്പ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ സീൻ മാറുകയാണ് പിന്നെയുള്ള വാക്യങ്ങളൊന്നും യോസേപ്പ് ചെയ്ത കാര്യമല്ല പറയുന്നത് യോസേപ്പിനോട് ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരന്മാർ ചെയ്ത കാര്യമാണ് മുപ്പത്തി ഏഴിന്റെ പതിനേഴ് മുതൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി മുപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ പുതിയ സീൻ തുറക്കുക പുതിയ രംഗം അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് 
പതിനേഴ് മുപ്പത്തേഴിന് പതിനേഴ് ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ യോസഫ് ചെയ്ത കാര്യം യോസഫ് പോയ കാര്യം ഉടുപ്പിട്ട കാര്യം അപ്പനോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതൊക്കെയാണ് പതിനേഴാം വാക്യം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യോസഫിൻ്റെ യോസഫ് ചെയ്ത കാര്യമൊന്നുമില്ല സഹോദരന്മാർ ചെയ്ത കാര്യം അവനോട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അവനെ വിറ്റ് കളഞ്ഞത് അടുത്ത യോസഫിൻ്റെ ചരിത്രം പിന്നെ തുടങ്ങുന്നത് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യമാണ് യോസഫിനെ വിറ്റു അവൻ പോത്തി പറന്ന ഒരുത്തൻ്റെ വീട്ടിൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടു ഇനി യോസഫിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ വായിച്ചേ മുപ്പത്തേഴിന്റെ പതിനേഴ് കഴിഞ്ഞ് യോസഫിനെ കുറിച്ച് മുപ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ ആദ്യം പറയുന്ന കോമന്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദ ലോഡ് വാസ് വിത്ത് ജോസഫ് യഹോവ യോസഫിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് പ്രാവശ്യം അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യഹോവ യോസേപ്പിനോട് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ അതിൻ്റെ താഴെ യോസേപ്പിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച അനേക കാര്യങ്ങൾ സൺഡേ സ്കൂൾ മുതൽ നമുക്കതെല്ലാം അറിയാം ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള കാര്യം ദ സീക്രട്ട് ഓഫ് ദ സക്സസ് ഓഫ് ജോസഫ്സ് ലൈഫ് യോസേപ്പിൻ്റെ ജീവിത രഹസ്യം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് രണ്ടിലുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് യോസഫ് ഭയങ്കര മിടുക്കനായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണോ ഫറവൻ്റെ അടുത്ത ആളായി തീർന്നത് യോസഫ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണോ ഫറവൻ്റെ അടുത്ത ആളായി തീർന്നത് അതുകൊണ്ടാണോ മിശ്രേമിൻ്റെ അതിപതിയായി തീർന്നത് അല്ല യോസഫിന് ഈ ഉയർച്ച കിട്ടുവാൻ അനേക താഴ്ചകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടും ഈ ഉയർച്ച കിട്ടാനുള്ള ഏക കാരണം അതാ നമ്മൾ വായിച്ചത് നാല് പ്രാവശ്യം വായിച്ചു യഹോവ യോസേപ്പിനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു വിശദീകരണം പറയാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് യഹോവ എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെ കൂടെയും ഇല്ലേ ഇല്ലേ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കൂടെ യഹോവ ഇല്ലേ എൻ്റെ കൂടെ യഹോവ ഇല്ലേ എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെ കൂടെയും യഹോവ ഇല്ലേ പിന്നെ യഹോവ യോസേപ്പിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെ കൂടെ ഹോവി ഉണ്ടല്ലോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഹോവി ഉണ്ട് ദൈവമുണ്ട് ഏ അതല്ലേ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ശരിയാ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഹോവി ഉണ്ട് പക്ഷേ യഹോവ അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ദാവിദിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എല്ലാരോടും കൂടെ ഹോവി ഉണ്ട് യോസഫിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് പ്രത്യേകം പറയണ്ടല്ലോ എല്ലാവരോടും കൂടെ ഹോബി ഉണ്ടെങ്കിൽ യോസഫിൻ്റെ കൂടെ ഹോബി ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തിനാ പറയുന്നത് അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒരാളോടുകൂടെ യഹോബി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉള്ളതുപോലെ അവൻ്റെ കൂടെ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല അതിൻ്റെ ആശയം he lived in the conscious presence of god all the time ella samayum deiva sannithya bodhathil avan jeevichirunnu ennana yehova avanodu kodi undayirunnu ennullathu konde uddheshikkunnathu he sensed god's presence all the time deivathinte sannithyam eppozhum sense cheyidukonde anubhavichukonde അവൻ ജീവിച്ചു ഹി ലിവ്ഡ് ഇൻ ദ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ നോളജ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ് ദൈവ സാന്നിധ്യം തൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ നിമിഷവും അവൻ ജീവിച്ചു അതായ ഹോബി അവനോട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം യഹോബ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഉണ്ട് തൻ്റെ എല്ലാ മക്കളുടെയും കൂടെ ഹോബി ഉണ്ട് എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് അവനോട് കൂടെ ഹോബി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജോസ് വോസ് ഇൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കണക്ഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിയൻ വിത്ത് ഗോഡ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഹൃദ്യമായ ബന്ധവും കൂട്ടായ്മയും സംസർഗവും ആശയവിനിമയും വിനിമയവും എപ്പോഴും യോസേപ്പിനുണ്ടായിരുന്നു ഡേവിഡ് മറേ എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തനായ ഒരു ദേവദാസൻ ഈ ഇൻറ്റിമസിയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എനിക്കൊന്ന് വായിക്കാനിടയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് വാചകങ്ങൾ എൻ്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഒക്കുകയല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതായിട്ട് മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ തന്നെ ഞാൻ കടമെടുക്കുക ടു ലിവ് ഇൻ ഇൻറ്റിപ്പറ്റ് ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോഡ് ഇസ് ടു ഷെയർ പേഴ്സണൽ തോട്ട്സ് ഫീലിങ്സ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ഹോപ്സ് ദൈവത്തോടുള്ള സംസർഗത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകല ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും പദ്ധതികളും പ്രതീക്ഷകളും ദൈവവുമായി പങ്കിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് 
എന്നുള്ള അദ്ദേഹം പറയാണ് എൻജോയിങ് ഗോഡ്സ് കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് ഓൾ ദ ടൈം ദൈവത്തിൻ്റെ സഖിത്വം എല്ലാ സമയത്തും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുക ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് inner qualities of holiness peace contentment and courage deiva sannithya bodham nammade ullil vishuddhiyum samadhanavum samdruptiyum charidarthyavum thairyavum pagaram god cannot be with someone without making a difference in his life ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാതെ അവനോടുകൂടെ ഇരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കയില്ല ഡിവൈൻ പ്രസൻസ് ഹാസ് എ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ഇഫക്ട് ദൈവീക സാന്നിധ്യത്തിന് നമ്മെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനുള്ള പ്രത്യേകമായ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് അപ്പോ യഹോവ അവനോടുകൂടി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെ കൂടെ മെഹോവയുണ്ട് ഏത് സമയത്തും ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അവൻ ബോധവാനായിരുന്നു ദൈവമായുള്ള സംസർഗം അവൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ ഭയങ്ങൾ അവൻ്റെ ചിന്തകൾ അവൻ്റെ ആശകൾ അവൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ ഇതെല്ലാം ദൈവമായിട്ട് അവൻ പങ്കുവച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ സംസർഗം കൂട്ട് സഖിത്വം യഹോവയുടെ സഖിത്വം തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്കുണ്ടാകുമെന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഷാൽ ബി വിത്ത് ദം ഹു ഫിയർ ഹിം ആ സഖിത്വം അനുഭവിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കൈപിടിച്ച് ദൈവ സാന്നിധ്യ ബോധത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു യോസേപ്പ് ഇനി അത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുക എനിക്ക് ഒടുവിലായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ യോസേപ്പ് ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സാധിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാ യോസേപ്പിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സാധിച്ച കാര്യം പറയുന്നത് അതേ കാര്യം നിങ്ങളുടെയും എൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ സാധിക്കും ഈ നിലയിൽ ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ജീവിച്ചാൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ളൊരു ഹോട്ട് ലൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏ ഒരു ആശയവിനിമയ ബന്ധം എപ്പോഴും പുലർത്തിക്കൊണ്ട് രാവുന്നില്ല പകലുന്നില്ല അവനെ ധ്യാനിക്കുകയും അവനോട് സംസാരിക്കുകയും അവൻ്റെ കൈപിടിക്കുകയും അവനോട് ചേർന്ന് അടക്കുകയും എപ്പോഴും അവനെ ആരാധിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുവൻ ജീവിച്ചാൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നതെന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയട്ടെ ഒത്തിരി കാര്യം പറയാനുണ്ട് കാരണം ഒത്തിരി കാര്യം ഉണ്ട് എന്നാൽ ചില പോയിന്റുകൾ മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കാം മുപ്പത്തി ഒമ്പതാണല്ലോ നമ്മൾ വായിച്ചത് ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ആദ്യമല്ല രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ജനസിസ് തേർട്ടി നയൻ വേസ് ടു യോസഫിനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ കൃതാർത്ഥനായി മതി യഹോവ യോസഫിനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഉള്ള പോലെ യോസഫിൻ്റെയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതല്ല അർത്ഥം യോസഫ് ദൈവ സാന്നിധ്യ ബോധത്തിൽ എപ്പോഴും ദൈവ സംസർഗത്തിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിച്ചവനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ കൃതാർത്ഥനായി എനിക്ക് വളരെ അതിശയം തോന്നുന്ന ഒരു വാക്യമായത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ യോസേപ്പ് കൃതാർത്ഥനാകാൻ ഒരു കാരണം നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ ടെൽ മീ വൺ റീസൺ വൈ ഹിസ് കണ്ടെന്റ് യോസേപ്പ് കൃതാർത്ഥനാകാനുള്ള ഒരു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ടോ ഒറ്റ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അവൻ്റെ ചരിത്രം അറിയാം അമ്മ പണ്ടേ മരിച്ചു പോയി സഹോദരന്മാര് കൊല്ലാൻ പ്ലാനറ്റു കൊന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു സഹോദരന്മാർ അവനെ പകച്ചു അവനെ വെറുത്തു അവനെ കുഴിയിലിട്ടു അവനെ അടിമയായിട്ട് വിറ്റു പോത്തിഫർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ വീട്ടിൽ അന്യ ദേശത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ സ്വന്ത ദേശത്ത് നിന്ന് മാറി അടിമയായിട്ടവൻ കഴിയാണ് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തവൻ സ്വന്തം വീട്ടിൽ അപ്പൻ്റെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും കൂടെ സന്തോഷമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബാലൻ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട് എല്ലാവരാലും ത്വജിക്കപ്പെട്ട് വെറുക്കപ്പെട്ട് വിൽക്കപ്പെട്ട് അടിമയായി വേറൊരു രാജ്യത്ത് പോത്തി ഫറിന്റെ വീട്ടിൽ അടിമയായിരിക്കുകയാൻ സന്തോഷിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ഉണ്ടോ കൃതാർത്ഥനാകാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ സ്തോത്രം പറയാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ഒറ്റ കാര്യം പോലും ഇല്ല 
പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ദ ലോഡ് വാസ് വിത്ത് ജോസഫ് യഹോവ യോസഫിനോട് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ യഹോവ നമ്മോട് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ സാന്നിധ്യ ബോധത്തിൽ അവനോട് ചേർന്നാണ് നാം ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ സൗരസ്വന്മാരെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും കൃതാർത്ഥനായിരിക്കാൻ സാധിക്കും മാനുഷികമായി കൃതാർത്ഥനായിരിക്കാൻ ഒരു കാരണം പോലും യോസഫിനില്ല തലയ്ക്ക് കൈ കൊടുത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആളാ യഹോവ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ കൃതാർത്ഥനായി ദൈവസാന്നിധ്യ സംസർഗത്തിൽ ദൈവ സംസർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരുവന് കൃതാർത്ഥനായിരിക്കാൻ കഴിയും അതിന് മൂന്നാം വാക്ക് അവിടെ അതിൻ്റെ കാരണം അവൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് മുഴുവൻ അവൻ ദൈവത്തിൽ കണ്ടെത്തി വീട്ടുകാരിൽ കണ്ടെത്താനില്ല നാട്ടുകാരിൽ കണ്ടെത്താനില്ല സഹോരന്മാരിൽ കണ്ടെത്താനില്ല കൃതാർത്ഥനാകാൻ വേറെ ആരിലും ഒന്നിലുമിൽ കണ്ടെത്താനില്ല പണത്തിലോ ജോലിയിലോ ഒന്നിലും കണ്ടെത്താനില്ല അവൻ ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ കൃതാർത്ഥനായിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവൻ്റെ കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് അവൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അവൻ്റെ തൃപ്തി അവൻ ദൈവത്തിൽ കണ്ടെത്തി ദൈവത്തിൽ അവൻ്റെ സർവം കണ്ടെത്തിയോണ്ട് പിന്നെ വേറൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് പ്രായമുള്ളത് നിങ്ങൾ ചിലർക്കൊക്കെ അറിയാം തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇറങ്ങി പോകുന്നതാ കർത്താവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചു സൈമൺ സാറിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്കാരുള്ള വിളിയുണ്ടായി വീട്ടിലൊരു എഴുത്തെഴുതി വെച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നതാണ് ആ എഴുത്ത് പിന്നീട് എനിക്ക് കിട്ടി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ആ എഴുത്തുണ്ട് അന്നത്തെ ഒറിജിനൽ എഴുത്തിൻ്റെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ നീണ്ട ഒരു എഴുത്താണ് ഞാൻ എവിടെ പോവുക എന്തിനാണ് പോകുന്നത് അതൊക്കെയാണ് എഴുത്തിലെ വിഷയം എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്വത്ത് വേണ്ട എന്നെ ഇനി നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് പോവുകയാണ് ആ എഴുത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ ഒരു വാചകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വാചകം എന്താണെന്നറിയാമോ ഞാൻ വീട് വിട്ട് പോകാനുള്ള കാരണം എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി ജീവിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഇത്ര കോടി ഇത്ര ലക്ഷം ജനങ്ങൾ അവനിൽ സർവവും ഉള്ളതായി കണ്ടു ഞാനും കണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നു ആലോലുയ്യ ഞാൻ അവൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുക അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ അവനിൽ ഞാൻ സകലവും ഉള്ളതായി കാണുന്നു പിന്നെ വേറൊന്നും വേണ്ട അവനിൽ സകലവും ഉള്ളതായി കണ്ടാൽ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വീട്ടിൽ നിറങ്ങിപ്പോകാനുള്ള കാരണം അവനിൽ ഞാൻ സകലവും ഉള്ളതായി കാണുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവ സംസർഗത്തിൽ ആ സന്തോഷത്തിൽ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ സകലവും ഉള്ളവരായി നാം കണ്ടാൽ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും തൃപ്തരായിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഞാൻ ഓടിച്ചു പറഞ്ഞു പോകട്ടെ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ ദൈവ സംസർഗത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ സാധിച്ചു നാലും ആറും വാക്യങ്ങളിൽ അവനെ പുതിയ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു ദൈവം അവനോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് അവന് പുതിയ പുതിയ ചുമതലകൾ ലഭിച്ചു അഞ്ചാം വാക്യം യഹോബ യോസഫിന്റെ നിമിത്തം മിശ്രേമിന്റെ വീട്ടിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു നോക്കണേ അവന്റെ പോത്തിഫറിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന ഒരു വേലക്കാരൻ അടിമ വേലക്കാരൻ അവനോടുകൂടി യഹോബ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അവന് മാത്രം കിട്ടിയെന്നല്ല പോത്തിഫറിൻ്റെ വീട്ടിന് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയെന്ന് നോക്കണേ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ഒരാൾ നടക്കുമ്പോൾ അയാൾ നിമിത്തം ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം അനുഗ്രഹം കിട്ടും ഹി വിൽ ബിക്കം എ സോഴ്സ് ഓഫ് ബ്ലസ്സിങ് ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ ഒമ്പത് തേർട്ടി നയൻ വേഴ്സ് നയൻ അവന് പരീക്ഷയിൽ ജയം ലഭിച്ചു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് യഹോവയുടെ സംസർഗത്തിൽ ജീവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പരീക്ഷയിൽ ജയം ലഭിച്ചത് ഹി ഗോഡ് വിക്ടറി ഇൻ ടെംപ്റ്റേഷൻ ബിക്കോസ് ഹി വാസ് കോൺഷ്യസ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ് നിങ്ങൾ ആ ഒമ്പാം വാക്യം നോക്കിയാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പോത്തവർണ ഭാര്യ പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചപ്പോൾ യോസേപ്പ് പറഞ്ഞ ന്യായം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ നിന്റെ ഭർത്താവ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ സി സി ടി വി ക്യാമറ ഉണ്ട് അതാണോ പറഞ്ഞത് അല്ല എന്നെ ജോലി എന്ന് പിരിച്ചു വിടും അതാണോ പറഞ്ഞത് അല്ല ജോസഫ് പറഞ്ഞ കാരണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഈ മഹാദോഷം പ്രവർത്തിച്ച് ദൈവത്തോട് പാ
ദൈവം ദേവനുമുള്ള നാടല്ല ദൈവം ദേവനുമുള്ള വീടുമല്ല ബട്ട് ജോസഫ് ലിവ്ഡ് ഇൻ ദ കോൺഷ്യസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് ദർ ഫോർ ഹി സെഡ് ഐ കനോട്ട് സിൻ ദൈവ സാന്നിധ്യ ബോധത്തിൽ നാം ജീവിച്ചാൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് മൂലയിൽ നമ്മെ കൊണ്ടിട്ടാലും ഭാര്യ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും ഭർത്താവ് കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും മക്കൾ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും മൂപ്പന്മാർ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും വിശ്വാസികൾ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും നീ പാപം ചെയ്യുകയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ നാട്ടിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പാപം ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാമോ ബാക്കിയുള്ളവരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനും പ്രീതിപ്പെടുത്താനും ആയിരുന്നു നല്ല ജീവിതം എന്ന് അയച്ചത് ചുറ്റും ആരും ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ തോന്നിയത് പോലൊക്കെ ചെയ്യുക കാരണം ദൈവസാന്നിധ്യ ബോധമില്ല യോസേപ്പ് പാപം ചെയ്തില്ല അവനതിന് പറഞ്ഞ കാരണം ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യ ബോധത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ദൈവമെന്നെ കാണുന്നു എന്നെ അറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാപം ചെയ്യുകയില്ല ആ സ്ത്രീ അവനെ ബലമായിട്ട് പിടിച്ചു നമുക്ക് ബാക്കി ചരിത്രമൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അവൻ്റെ വസ്ത്രം അവൾ പിടിച്ചെടുത്തു വസ്ത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ അവൻ്റെ സ്വഭാവം അവന് സൂക്ഷിച്ചു ഹി ലോസ്റ്റ് ഇസ് കോട്ട് ബട്ട് ഹി കെപ്റ്റ് ഇസ് ക്യാരക്ടർ ഇഫ് യു ലൂസ് യുവർ കോട്ട് യു ക്യാൻ സ്റ്റിച്ച് എൻ അതവൺ but if you lose your character it's not easy to stitch it back again ninde udupu nashtapattal vere udupu thaippikka pakshe ninde swabhavam nashtapattal adu tirichedukkuga athre elippamalla avan odi rakshapettu kaaranam the lord was with joseph yehova yosephinodu kodi undayirunnu aa bodhyathal aanu avan parikshaye jaichathu ningal 40th adhyayathilekku varumbo ippurthekku യോസഫ് ജയിലായി കഴിഞ്ഞു ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് വേറൊരാളുടെ കുറ്റത്തിന് യോസഫ് ജയില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തേ ആ വീട്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ കഷ്ടകാലമായിരുന്നു എല്ലാവരും വെറുത്ത് അവനെ വീട്ടിൽ ആ വീട്ടിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുക ഇനി തടവിലാണെങ്കിൽ തടവരയിലെ ഒരു മൂലയിൽ തലേ കൈയും കൊടുത്ത് എൻ്റെ പൊന്നെ ഇതിന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്ത് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ ഈ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിലവിളിച്ചോണ്ടിരിക്കേണ്ടവനാണ് യോസഫ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണേ പിന്നെ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ യോസേപ്പ് സോറി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ യോസേപ്പ് ചുറ്റി നടന്ന് ആ തടവറയിലുള്ള വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് കുറച്ച് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ട് അവരോട് ചോദിക്കുക ഇന്ന് നിങ്ങൾ വിഷാദഭാവത്തോട് ഇരിക്കുന്ന എന്ത് വൈ ആർ യു സാഡ് ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യോസേപ്പ് തന്നെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് തടവറയിൽ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഇരിക്കേണ്ട ആളാ ആൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ജയിലിൽ കൂടെ നടന്ന് ഇന്ന് എന്താ ഒരു ഒരു സങ്കടം മുഖത്ത് ഒരു സന്തോഷം കാണുന്നില്ലല്ലോ ആര് ചോദിക്കുക ജോസഫ് ഏത് ജോസഫ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന ജോസഫ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരനോട് ചോദിക്കുക നിനക്കെന്താ ഒരു സന്തോഷം ഇല്ലാത്ത ഞാനതിൽ നിന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇഫ് ദ ലോഡ് ഈസ് വിത്ത് യു you can encourage others in the midst of all your adversities devan ninnodu kodi undengil ninde jeevithathile sagala pradigullengaldeyum mattathil mattullavare aashwasipikkanayittu nadakku sadikkum thaalottu nammal vaichu nokkumbol 41th aayathinte 43th vaakyathil devam yosefine uyarthi god gave him promotion god gave him promotion 40 രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യോസേപ്പ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് തന്നെ താൻ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ പ്രസിദ്ധമായ വാക്കുകളാണ് എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താ യോസേപ്പ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്തുകൊണ്ടും ഭയപ്പെടണ്ട നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെ ഇപ്പോൾ വായിക്കാൻ സമയമില്ല നിങ്ങൾ പിന്നെ വായിച്ചു നോക്കണം നിങ്ങൾ വിഷാദിക്കണ്ട സങ്കടപ്പെടണ്ട എന്നെ വിറ്റ് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് മനപ്രയാസപ്പെടണ്ട നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കണ്ട ജീവരക്ഷയ്ക്കായി ദൈവം എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അയച്ചതാണ് നിങ്ങൾ ആ ഭാവം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നാല് പ്രാവശ്യം ദൈവം 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാം വാക്യത്തിലുണ്ട് ദൈവം എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അയച്ചു ഏഴാം വാക്യത്തിലുണ്ട് ദൈവം എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അയച്ചു എട്ടാം വാക്യത്തിലുണ്ട് നിങ്ങളല്ല ദൈവം അത്ര അയച്ചത് ഒമ്പതാം വാക്യത്തിലുണ്ട് ദൈവം എന്നെ മിശ്രേമിനൊക്കെയും അധിപതിയാക്കി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്തു നമ്മോട് ക്ഷമിച്ച ആ ക്ഷമയുടെ ചരിത്രം കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും വലിയൊരു ക്ഷമയുടെ കഥ വേദപുസ്തകത്തിൽ വേറെ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ടോ ക്യാൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് സമ്മൺ ഫോർ ഗിവിംഗ് സമ്മൺ ആസ് ആസ് മച്ച് ആസ് ജോസഫ് ഡിറ്റ് 
കർത്താവ് നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചാണ് ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷമ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ക്ഷമിച്ചതിൽ തന്നെ കൊല്ലാൻ ഒരുങ്ങിയ വിറ്റുകളഞ്ഞ പൊട്ടക്കിണറ്റിലിട്ട അസൂയപ്പെട്ട ദേഷ്യപ്പെട്ട ഈ കൊളരുതാത്ത സഹോദരന്മാരോട് പറയാണ് ആരും മനപ്രയാസപ്പെടണ്ട ദൈവമായി ഇത് ചെയ്തത് നിങ്ങളൊന്നും അല്ല ദൈവമാ ചെയ്തത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവസാന്നിധ്യ ബോധത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരുവൻ കഷ്ടതയെ പുതിയ നിലയിൽ കാണും ഹി വിൽ സീ അഡ്വേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് മറ്റൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാണും മാത്രമല്ല അവനിതിൽ സീ സംഭവിച്ച എല്ലാ കാര്യത്തിലും ദൈവത്തെ കാണും ജോസഫ് ഇവിടെ എല്ലാം ദൈവത്തെ കാണുക ദൈവം അയച്ചത് ദൈവമായത് ചെയ്തത് ദൈവം ജീവരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ചെയ്തത് ദൈവം നിങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട എല്ലാം ദൈവമാ വൺ ഹു ലിവ്സ് ഇൻ ദ കോൺഷ്യസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് സീസ് ഗോഡ് ഇൻ ഓൾ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ദൈവസാന്നിധ്യ ബോധത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ ദൈവത്തെ കാണും സഹോദരന്മാർ നിനക്കെതിരെ എഴുത്തെഴുതുമ്പോൾ നിന്നെ താഴ്ത്തി കെട്ടാനായിട്ട് മനഃപൂർവ്വ ശ്രമം ചെയ്യുമ്പോൾ നിൻ്റെ സ്വത്ത് അപഹരിക്കുമ്പോൾ നിന്നോട് പിണങ്ങുമ്പോൾ നിന്നോട് വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം നീ ദൈവത്തെ കാണും കാരണം നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം എൻ്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക ഒരു പക്ഷി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പക്ഷികളെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേഡ് വാച്ചർ തൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഒരിക്കൽ ആ വീടങ്ങ് ഗ്രാമത്തിൽ അകത്തകത്ത് ഉള്ള ഒരു വീടാണ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ എവിടെയുള്ളൂ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹം എവിടെ പോയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വരും ഭാര്യ പറഞ്ഞു സാറ് വെളി വരാന്തയിലിരിക്ക് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വരും ഞാനൊരു ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ സ്ത്രീ അകത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ആ തിണ്ണയിലിരിക്കുകയാണ് ബേഡ് വാച്ചർ പക്ഷി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തിരിച്ച് സ്ത്രീ വന്നപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സാറേ ഞങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ വന്നേ പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യനും ഞങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുന്നില്ല ഒറ്റ വിസിറ്ററും ഇല്ല ഒരു കാക്ക പോലും ഇവിടെ വരുന്നില്ല ഒരു പക്ഷിയെ പോലും ഇവിടെ കാണാനില്ല അപ്പം ഈ ബേഡ് വാച്ചർ പറയാണ് പക്ഷിയെ കാണാനില്ലെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അനേക വർഷങ്ങളായി കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച അനേക സ്പീഷീസ് ഓഫ് ബേഡ്സിനെ ഞാൻ ഈ വരാന്ത ഇരുന്നപ്പോൾ കണ്ടു ഞാൻ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് കാണാൻ കൊതിച്ചു കൊതിച്ചിരുന്ന പല പക്ഷികളെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കണ്ടു എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയം മുഴുവൻ എന്താ പക്ഷിയാ നോക്കുന്നിടത്തില്ല പക്ഷിയാ മറ്റേ സ്ത്രീയുടെ ഹൃദയത്തിൽ പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ല കാക്ക പോലും ഇവിടില്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കാണാൻ ഞാൻ കൊതിച്ചിരുന്ന അനേക തരം പക്ഷികളെ ഈ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണോ ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് നീ കാണുന്നത് യോസഫിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരുടെ പകയുടെയും ശത്രുതയെല്ലാം മധ്യത്തിൽ അവൻ ദൈവത്തെ കണ്ടു എൻ്റെ വാക്കൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ എൻ്റെ സൗരസ്വന്മാരെ ദൈവത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് ഹൃദ്യമായ കൂട്ടായ്മയിൽ അനുദിനം എപ്പോഴും അവൻ്റെ സാന്നിധ്യ സന്തോഷം അനുഭവിച്ച് അവനുമായുള്ള സംസർഗത്തിൽ നീ ജീവിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും നീ കൃതാർത്ഥനായിരിക്കും നീ അനേക കനുഗ്രഹ വിഷയമായി തരും നിനക്കുണ്ടാകുന്ന പരീക്ഷകളിൽ നിനക്ക് ജയം ലഭിക്കും മ ദുഃഖിതരായ മറ്റുള്ളവരെ നീ ആശ്വസിപ്പിക്കും ദൈവം നിനക്ക് പ്രൊമോഷൻ തരും നിന്നെ ഏറ്റവും ഉയർത്തും നിനക്കെതിരെ ദോഷം ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ നീ ചെറുവിരൽ പോലും അനക്കുകയില്ല അവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കും നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പരിതസ്ഥിതികളിലും നീ എപ്പോഴും ദൈവത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ അനുഗ്രഹീതമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്കുള്ളതല്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കുമുള്ള അനുഭവം ഇതായിരിക്കട്ടെ എന്നോട് പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കണം അതാണ് ദൈവം തൻ്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ കുറിച്ചും എന്നെ കുറിച്ചും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ അനുഭവത്തിൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ